ഇന്ന് ഞാനൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ബ്രെഡ് റോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒഴിവൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങള് സമയം പോലെ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ഇതിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കുക്കറിലോ എന്തിലാച്ച നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് വേവിക്കുക മുറിച്ച് വേവിക്കരുത് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചതിന്റെ ശേഷം തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇടണം കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം വലിച്ചിടുവോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന്റെ ശേഷം ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെക്കുക മുറിച്ചിട്ട് ഫാന്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സോഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ ആ ഒരു ഇതിലാവും എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വെക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതെ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ മാത്രം എടുത്ത് വറക്കുക ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് കുറെ ദിവസം വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം നിൽക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലേശം എണ്ണ ഒഴിക്കുക റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒന്ന് ചതച്ചതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചതാണത് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ നിറം ഒന്നും ആവരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഴുന്ന് കിട്ടുക വേണ്ടു അതിന്റെ ഫ്ലേവർ മാറരുത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വല്ലാതെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു മണത്തിന് വ്യത്യാസം വരില്ല അങ്ങനെ ആവരുത് ഞാന് എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടത് അത്ര ചേർക്കുക ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിന്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ എരിവ് പോവും ശരിക്കും ഒരു സവാള ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കളറൊന്നും മാറണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക വാടുക വേണ്ടു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആ കളർ ഒന്ന് ശരിയാവും അത്ര വേണ്ടു കുറെ ഒന്നും വേണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ജീരകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഫ്ലേവറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ലേശം ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ചേർക്കാം ഇത് കൂടി പോകരുത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും കാര്യം വിട്ടുപോയി ലേശം പെപ്പർ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതാ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഹോൾ വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ കളറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനേ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്
ത്രഷ്ടല്ല ഫില്ലിങ് ഇതാ ഒരു മീഡിയം ഇത്രയേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒട്ടും കുറവും അല്ല അല്ലാതെ കൂടുതലും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ട ഫില്ലിങ് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെക്കുക ഇടുതാ ഇത് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യുക അത്ര വേണ്ടു അനഞ്ഞതാവ് കാരണം സീൽ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നീളത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രെഡിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടില്ല അപ്പം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളയുക നമുക്ക് സൈഡ് വെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സൈഡ് വെട്ടാതെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സൈഡ് ഉള്ളതും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കോണോട് കോണാക്കിയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൽ മസാല വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്ക എന്താ പറയുക അത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പം വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് ണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്നും നാലിനൊക്കെ ഒന്നിച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുക കാരണം രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്പി ആവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ബ്രെഡ് വെള്ളം നേരം നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം കുറച്ച് നേരം വറക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ കുറച്ച് നേരം പ്ലേറ്റിലൊന്ന് നിരത്തി വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ എണ്ണ കുടിക്കില്ല പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാവൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബ്രെഡ് റോളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലോ ഇത് എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് നല്ല പുതിന ചട്ടിന കൂടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സോസ് എന്തിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അവധികാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഈസി റെസിപ്പി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഇതിന് വക്ക് കളയാതെയും അതായത് അരികു വെട്ടാതെയും 